Uh, so, so please, if you could go back like Sorry, just a second yeah. to what you were saying, so we can refresh. Okay. So, in social students, we've argued for well, we we discuss a program for changing society. That's sort of part of the activity that social students is involved in. Donc, une de nos activités, étant donné les points que j'ai mentionnés avant, euh, c'est de justement discuter concrètement quelle, quelle vision qu'on a pour la société alternative, puis quelle À la fois plus concrètement dans des campagnes spécifiques, qu'est-ce qu'on peut faire pour amener ça, mais aussi plus généralement, ben il faut avoir des contre-propositions plus générales sur le genre de société qu'on veut. And one of the demands which we think is central is in Britain at the moment a demand to end austerity completely. Donc euh, une des demandes qu'on croit est importante parce qu'elle est euh, assez radicale, c'est de demander la fin complète immédiate, si on veut, des programmes d'austérité, de, 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 de changer la vapeur. And we say no to all of the cuts, whereas some groups argue that some cuts are necessary, um, we argue that there should be none. Donc, euh, nous, notre position est de dire que l'ensemble des coupures ne devraient pas être, l'ensemble des coupures sont illégitimes. On se distingue donc de certains groupes qui euh, font euh, des choix, euh, disons, ils regardent l'ensemble des coupures et disent ceci devrait être coupé, ceci non. Et donc, ils se, se perdent un peu dans des débats internes de savoir qu'est-ce qu'on devrait couper, qu'est-ce qu'on ne peut pas. Nous, on prend la position qu'il faut bloquer l'ensemble euh, des coupures. And Social Students has been supportive of the demand raised by the National Shop Stewards Network for a 24-hour general strike in Britain against austerity. Donc, euh, il y a... Euh, un mouvement pour une campagne de 24 heures d'une grève euh, pour euh, lutter contre euh, les, les, les programmes d'austérité, justement. Et euh, nous, on soutient entièrement cette campagne-là. De, 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 on veut participer à cette campagne-là de 24 heures de grève euh, contre l'austérité. And we raise points about the inadequacy of capitalism, the fact that over 800 billion pounds are sitting in the banks of big business in Britain. They won't invest their money because they can't see a way to make a quick profit. And that's holding society back, preventing the uh, development of new technologies and so on, and meaning that millions of young people are out of work. Donc, euh, on se, on aussi, on fait une critique concrète de, du fait qu'il y, y a des surplus de capitaux, etc., euh, que les capitalistes euh, n'utilisent pas. Euh, les gardes dans les banques, les gardes dans les institutions financières ne s'en servent pas pour euh, faire avancer la société dans des projets de société, etc. Parce qu'ils décident, ils font, on pourrait appeler ça une grève de capital, ils décident que si le temps n'est pas bon d'investir, mais on va s'asseoir sur notre argent. Et euh, donc nous, on présente ça comme une des, euh, un des défauts, euh, comment dire, une des contradictions inhérentes, une des faiblesses inhérentes du capitalisme. On est complètement contre ça. On dit que ça, c'est justement, c'est une des causes qui fait en sorte que des centaines, des milliers, des millions de gens qui n'ont pas d'emploi, que, les, que les, les ressources sont en quelque sorte, si on veut, mal et sur, des fois sûres ou sous-utilisées selon les circonstances. Et on, on, on veut changer cette, euh, cette position-là, cette puissance-là qu'on donne aux capitalistes de décider quand est-ce qu'ils vont investir, quand est-ce qu'ils vont rien faire. And we say, well, if the capitalist class are going to hold us to ransom like that, we should be able to do a bit of the same to them through strike action, through industrial action, and so on. Donc, si eux sont capables de tenir en otage euh, dans la situation actuelle avec la crise économique, etc., de tenir en otage des millions et des millions de travailleurs, d'étudiants, de chômeurs, etc., nous, de notre côté, euh, ce qu'on a, c'est le pouvoir social de, de la grève, des actions militantes, etc. Nous, euh, dans la guerre, tous les moyens sont bons, comme on dit. Donc, euh, de notre côté, il ne faut pas s'empêcher, il faut promouvoir l'idée que nous-mêmes, on peut euh, prendre des positions et euh, les tenir en otage aussi bien qu'eux, ils sont en train de nous tenir en otage. And we argue that, uh, in reality, it's necessary to take the wealth off of those people and to use it for social programs, to develop uh, jobs for young people, and so on. Donc, euh, si eux-mêmes sont incapables euh, de trouver euh, des, des, des utilisations intelligentes et euh, progressives euh, de leur surplus d'argent parce que c'est pas suffisamment profitable pour eux de, de, de l'investir, euh, nous, ça nous ferait plaisir de leur alléger ce fardeau et de, de ce fardeau et de, de, de trouver des, des utilisations concrètes et intelligentes et euh, 
qui vont bénéficier c'est euh, l'ensemble de la société. Donc, si c'est trop compliqué pour eux de gérer ça, euh, on, on peut prendre leur place. Ben, pas prendre leur place, mais on peut euh, trouver des, des, des façons de faire euh, différentes. And that these demands are demands that won't be met under the capitalist system. That uh, if they were to be met, then it would require us to, to go beyond uh, the system as it stands at the moment. Donc, euh, évidemment, euh, on sait très bien que avec le système tel qu'il est en place, système capitaliste, propriété privée, l'accumulation du capital, etc., on, euh, ils ne voudront pas euh, céder à, à nos demandes. Donc, on sait très bien qu'au-delà de simplement faire d'avancer ces demandes, on sait que ça demande un changement radical de la société pour que, justement, euh, on puisse euh, possiblement envisager ces politiques-là. Parce que tant que le système fonctionne tel qu'il est, euh, avec euh, tout, tout, tout le, le système bancaire, juridique, etc., qui les protège, euh, on sait très bien que d'un certain côté, ils ne vont pas euh, eux-mêmes volontairement euh, avancer ces fonds-là. And that what is needed is a socialist plan, a democratic uh, socialist plan for society. Donc, ce qu'il nous faut, euh, comme justement dans cette perspective-là d'alternative, de comment le, le surplus social est utilisé, ben c'est c'est un, une façon démocratique, socialiste, égalitaire euh, de, de, de réorganiser l'économie, de réorganiser la société, et non pas de continuer avec le même système qu'on a présentement. For a society run in the interests of the majority. Donc, évidemment, la conséquence de ça, c'est que la société, au lieu d'être dirigée par une minorité, les, les, les décisions dirigées par la minorité, c'est des décisions qui seraient prises euh, par la vaste majorité de la population dans les différents euh, pays, euh, etc. And we argue that the fight we're entering is literally a, a fight for our lives, for our futures. Donc, le combat qu'on qu qu est dedans maintenant et qu'on a initié et qu'on continue et dans une longue tradition aussi, d'une certaine façon, c'est un combat littéralement pour la survie, euh, en quelque sorte, euh, la survie de tout le monde, la survie des travailleurs, la survie des jeunes, la survie de la vaste majorité de la planète, euh, contre un système qui ne, qui ne sert que les intérêts d'une minorité. And that it's urgent now to build organizations which will be able to express the interests of the masses in a concentrated way and to act independently of other class forces. Donc, c'est pour ça l'urgence de créer des organizations qui ont à cœur l'intérêt de la majorité des gens, la majorité des travailleurs, des jeunes, etc., et qui vont bâtir une alternative avec des positions très claires, de classe très claires pour ne pas, euh, disons, bouiller les eaux avec euh, d'autres euh, mélanges idéologiques qui seraient à l'encontre, qui iraient à l'encontre de la vaste majorité euh, des travailleurs. And I'd say that if I was looking to build a socialist student organization, one which could fulfill some of these roles in terms of popularizing socialist ideas and also campaigning and acting within the students' movement, then I'd say UCAM would be a good place to start. Donc, euh, pour terminer, ben, je ne sais pas si c'est pour terminer, là, mais pour dire que euh, dans cette euh, volonté de construire une alternative euh, socialiste, euh, on, on sait très bien que notre rôle à nous, c'est justement d'aider à populariser, à, à faire connaître un peu ce qui se passe ailleurs. Et ça peut être un des rôles joués par une organisation, euh, par exemple, étudiants socialistes. Et on, on, on croit que l'UCAM, c'est un, disons, en, en quelque sorte un modèle, ou ça a été un modèle pour nous de voir que la puissance et la, la capacité d'organiser des étudiants euh, et, et leur capacité à, à infléchir la société. Et peut-être que ça a donné un peu plus d'idées pour les questions. Donc, peut-être aussi le fait que ce petit clin d'œil-là peut peut-être inspirer d'autres questions ou commentaires de la part de, de l'audience. La, bon, allez, merci encore une fois. <applaudissements> Puis, on passerait ben, à une autre ronde de questions. Alors, il y en a une ici. Vas-y. Hein? Je suis ça. Bon, OK. Euh, je vais essayer de vous mettre en situation où je vais me baser sur l'ensemble de tout ce que vous avez dit pour euh, poser mes questions. Euh, vous avez fait allusion justement au mouvement social qu'il y a eu l'année passée au Québec, euh, qui est parti d'un mouvement étudiant pour devenir un mouvement plus large. Euh, il y a eu des résistances sur le terrain de la part du mouvement étudiant ou de certains mouvements étudiants, de certains leaders de mouvements étudiants. Euh, par rapport à la présence à la population. C'est comme si 
certains avaient un peu de tristesse que la caméra ne soit plus sur eux autres comme mouvement étudiant parce que ça devenait un mouvement social. Est-ce que ce genre de résistance-là, vous l'avez vu en Angleterre? So, can I, est-ce que je peux faire une So, the, so he has a, a sort of series of questions for the whole, your whole presentation. First one is, um, in the student movement, he, he noticed that in Quebec, because you alluded to the student movement in Quebec, mm -hmm. that certain people in, within the student movement, when um, there was an attempt to um, link the student movement to larger social protests, social questions, some of the leaders or some of the people within certain of the student organizations uh, felt that they were losing this, they weren't the center of attention anymore. And, they, and he was wondering if, if you, you noticed or you perceived if there were similar uh, kind of like, well, we're not paying attention to us right now. So the, a kind of uh, hesitation to continue forward in this kind of building of coalition. Deuxième question porte aussi sur quelque chose auquel vous avez ouvert un peu la porte sans nécessairement y entrer à l'intérieur. Je vais vous mettre un peu en contexte. Bon, il y a quatre mouvements étudiants nationaux au Québec, dont trois qui ont été beaucoup plus présents lors de la manifestation l'année passée. Deux de ces mouvements sont soit perçus comme étant de centre ou de droite, tout dépendant à qui on parle, et l'autre est perçu de, de, droit, euh, de centre ou de gauche, tout dépendant à qui on parle. Ils ont eu chacun des porte-paroles et ces porte-paroles se sont retrouvés après les événements à avoir, selon la perception des gens sur le terrain, des privilèges comme des emplois, se présentant en élection, être élus, euh, des emplois soit à la radio privée ou à la radio publique, publier des livres. Et vous avez parlé tout à l'heure un peu de, la, de certains euh, étudiants qui ont un peu de carriérisme. Ma question pose moins sur le fait que ces étudiants-là seraient carriéristes, mais... Est-ce que ça ne devient pas un peu inévitable que les grandes têtes soient récupérées et qu'en même temps, ça a un impact, parce que je l'ai constaté, sur la base qui perd un peu la confiance de ces mouvements-là, parce qu'ils disent de toute façon, ces gens-là vont se retrouver quelque part et nous, on va être comme délaissés. J'ai entendu sur le terrain, style, euh, bon, on ferme les yeux parce que ce sont des gens qui sont issus de notre milieu, qui se sont trouvés à des endroits spécifiques. So the, he, he was basically trying to, he said, he, again, you mentioned, talked a little bit about the student movement in Quebec, um, but he points out the fact that there were four major organizations of the students. Some were perceived as being uh, center-right, some center-left, uh, depending on who you talk to. But in most of the movements, many of the leadership, well, not all, but some of the leadership Uh, people at the, you know, that led the movements uh, ended up uh, getting book deals or presenting, you know, uh, one entered parliament, uh, another, you know, so there's this kind of uh, recuperation uh, by the status quo or by the powers uh, and they got jobs, etc. And the base, some people in the base of the movement felt that um, kind of like a, a sort of betrayal that, that You know, there was this huge movement, thousands of people were arrested, um, fined, etc. And they were still without a job. They have to pay, you know, uh, the student fees. And those that, that led them have, in certain cases, uh, there's a perception that they've been abandoned by a, part, a portion of the leadership of some of these movements. And if you, any comments, questions, or, 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 or uh, opinions about th that kind of situation happening, and because and you mentioned that in England, this student movement is, you know, the official student movement is, is full of people of that, you know, that nature. Est-ce que c'est les deux gros... Oui, mais en spécifiant que c'est moins sur le fait que les leaders seraient euh, récupérés, mais sur le fait que ça a un impact sur la collectivité, puis est-ce que c'est inévitable que ces gens-là soient comme récupérés? So, so more specifically, um, uh, How does that affect, comment, comment, comment ça affecte la base, c'est ça? Comment ça affecte la base? Et puis, est-ce que c'est un peu inévitable que ces gens-là soient récupérés? How, how does it, how did that, can that affect the base of the student movement? And also, what kind of effect does this kind of uh, scenario that unfolded in the case of Quebec, unfolded in Quebec, uh, you know, what are your opinions on, on, on that kind of situation happening elsewhere? Well, um, yeah, we've got our fair share of bad student leaders in Britain, so 
Uh, I'm not unacquainted with this problem. <laughs> donc euh, oui, euh, c'est pire, ça semble être pire en Angleterre, donc c'est pas c'est pas du nouveau pour elle qu'il y a une sorte de gens qui, qui, qui profitent en quelque sorte du fait qu'ils sont représentants étudiants pour se bâtir des carrières, pour se ou même même sans le faire exprès nécessairement ou avec l'intention de le faire finissent par euh, bon on peut un peu la, la Roberto Michels, l'oligarchie euh, naturelle, là, ça arrive dans toutes les organisations. Euh, donc, elle a, elle a un certain point de vue, euh, semble-t-il, pas très positif euh, sur ce, ce point. Je ne pense pas que c'est possible de complètement arrêter les gens qui font ça pour des raisons de carrière, pour obtenir des leader, leadership positions dans ces types d'organisations, mais vous pouvez essayer de produire as many safeguards and democratic safeguards as possible within them. Donc on peut essayer de, de, de au sein du, des mouvements étudiants de produire le plus de, de, de mécanismes démocratiques pour essayer de peut-être éviter que des individus en particulier puissent peut-être prendre un peu trop de place et devenir un peu trop connus, un peu trop populaires, mais c'est sûr qu'on peut dans l'absolu euh, le lien entre la base et ceux qui ressortent euh, du leadership des mouvements étudiants, c'est sûr que c'est constamment une réalité ou un danger qu'il qu y ait cette séparation-là qui se, qui se fasse. The right to recall people who don't recall your elected leaders if they fail to uh, do what's necessary to fight. So, for example, in Britain, we would have called for the leader of the student union who had condemned the occupation of the government's party's headquarters to resign and we argued that he should have been we should have been able to recall him and to elect a new leader donc euh, on, on vise beaucoup plus euh, l'idée d'avoir de, des gens qui sont ré révocables euh, qui doivent qui sont des mandataires et donc, quand, par exemple, la, la tête du, du, du syndicat étudiant national a condamné euh, les, les actions de l'occupation des, des conservateurs, des locaux des conservateurs, etc., ben, ils ont dit que c'est une situation, justement, où cette personne-là devrait être révoquée, devrait avoir des mécanismes démocratiques pour limoger, justement, une personne qui, qui devient de plus en plus là parce que pour son, sa propre popularité ou pour ça pour avoir une certaine influence sur le mouvement et qui ne respecte pas la volonté des, du, de la masse des, des étudiants. And I think that one of the most important ways in which leaders can be kept in line, if you like, is if you have mass democratic organisations at the base of uh, a movement, uh, which I understand there were um, developed here in Quebec during the movement, which can act to you know, stop the, the leadership from taking the wrong path donc, euh, ce qu'elle ce, ce que, ce qu a remarqué, c'est qu'au Québec, c'est vu plus, plus à la limite comme un modèle, parce que c'est moins pire, justement, qu'en que, qu Angleterre, et qu'il y avait des mécanismes, contrairement euh, au, disons, au mouvement euh, euh, général d'étudiants en Angleterre, où il n'y avait pas autant de mécanismes pour essayer de minimiser euh, le, ce qu'on pourrait dire, le, la personnalité charismatique ou le, le, trop, le trop centré de l'attention sur une personne, parce qu'on pouvait à tout moment changer ou, ou euh, imposer, euh, disons, au sein, au, aux différents représentants étudiants de respecter la ligne votée dans les assemblées. And uh, we argue that it's necessary to transform the student union in Britain, that it can't simply continue as it is, and that if it does, it will just become completely irrelevant and something new will need to be built. Donc, en Angleterre, la situation est si euh, grave, comparée peut-être à ailleurs, que euh, ils pensent que s'il n'y a pas une réforme radicale là, du, de, de l'union du syndicat étudiant national en ce moment, euh, ben, il va devenir complètement euh, inutile ou du moins euh, sans pertinence et que d'autres euh, organisations vont émerger et vont carrément remplacer et être plus fidèles, si on veut, à la base. Est-ce qu'il y avait une autre question? Bon, moi, j'en avais une. Euh, Social Student existe depuis 15 ans. Nous, ici, à, à ICAN, ça fait juste un an qu'on existe. Est-ce que tu elle pourrait nous parler un peu des débuts de Social Student, euh, puis qu'est-ce qui a favorisé la croissance du réseau? Uh, you, social Student uh, in England has been there for 15 years. UCAM, it's barely been one year it started. Uh, 
he wanted your perception on on uh, how it started, how the socialist uh, uh, students started, uh, the beginnings, and uh, you know, kind of a little bit of advice or a little bit of opinion of how, how it managed to grow so successfully and, and what, what happened for it to, it to spread so, so uh, efficiently. Okay. Um, well, I wasn't around when socialist students were set up. <laughs> donc, euh, il très jeune, mais évidemment, il y a 15 ans, quand, quand les, les étudiants socialistes ont commencé, donc elle ne peut pas trop commenter sur euh, qu'est-ce qui s'est passé aux origines. Donc, c'était une initiative à l'époque du Parti socialiste dont elle est membre. Euh, mais euh, ben évidemment pas membre à l'époque, à moins que les parents. Euh, mais que. <laughs> you weren't a member then, but. <laughs> yeah. euh, mais euh, euh, donc, euh, c'était l'idée. L'idée derrière ça, c'était de promouvoir la discussion des idées socialistes sur les campus, etc. Et c'était ça le point de départ, en quelque sorte. Donc, c'était des jeunes étudiants et travailleurs affiliés au Parti socialiste qui ont voulu fonder ça <coughs> dans les campus. And it grew at first through organizing meetings and getting involved in local activities, uh, organizing petitions on campuses, quite basic things, but being very regular in activity and uh, meetings and things like that, which gave people something to be part of. Donc, euh, l'idée, c'est qu'au début, ça a parti petit, c'est-à-dire qu'on avait des réunions, on faisait des pétitions, des activités vraiment à la portée justement d'une organisation naissante. Mais le, le fruit de ça, c'est vraiment la régularité et la, la persistance dans le temps euh, d'organiser, de, 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 de recruter, de, bon, de travailler à faire des liens. Ben, ça, éventuellement, ça, ça, ça grossit euh, naturellement, en quelque sorte. And some of the big breakthroughs that social students made in membership were at the time of the anti-globalization movement that was in the early uh, noughties and also the anti-war movement uh, that took place. Donc, deux événements, évidemment, euh, qui ont aidé euh, le mouvement, c'était à la fois euh, le, le mouvement euh, anti-guerre, ben, d'abord anti-mondialisation, euh, anti euh, anti-capitalisme euh, qui émergeait dans les années 90, euh, au niveau planétaire, et aussi le mouvement anti-guerre à l'époque. Ces deux, ces deux euh, mouvements-là ont aussi été un terrain euh, fertile dans lequel ben, les gens qui se cherchaient une place, une identité, euh, trouvaient autour de ces enjeux-là, dans les euh, étudiants socialistes, ben, un endroit où ils se sentaient bien, comme membres. And it was through participating in those movements and raising socialist demands within them that we managed to win around the small young students. Donc, c'est justement en organisant autour de ces mouvements plus grands-là ou plus larges que simplement le mouvement étudiant, en aidant, en participant à ces, 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 ces longs mouvements sociaux qui, qui continuent d'ailleurs, mais euh, qu'on qu a pu justement faire des connexions, euh, faire des affinités avec de plus en plus de gens. Et c'est ça qui a mené à un grossissement, disons, de masse euh, dans la participation et dans le membership. Ça, ça a vraiment... C est, c est, c est, le fait qu'on était organisé, qu'on qu qu travaillait mêlé à des mouvements sociaux plus larges, ben on a pu faire la connexion entre les deux. And uh, we continue to grow really since then um, through organizing activities and meetings and so on. And it was in the 2010 student movement that we had another big movement to intervene in, if you like, which we took part in. Donc, en 2010, donc on a continué euh, à travers ces différents mouvements sociaux-là, ces critiques euh, contre la guerre, contre la mondialisation. Et euh, en 2010, évidemment, avec le mouvement étudiant, ben, on a encore eu, un, un, si on veut, une injection de, de sang neuf, etc., parce que c'était un autre grand mouvement social dans lequel on a participé, on a été actif. Et puis, naturellement, encore une fois, ben, ça, ça, ça fait en sorte qu'on a grossi euh, suite euh, à ces événements-là. And I think the capitalist crisis today means that there's more potential than ever for socialist students to grow because of the struggles that are developing, but also because people are starting to question more and more the legitimacy of the system as it stands and searching for alternatives. 
Donc, et puis, euh, on, a, on est, on est d'autant plus, euh, plus d'espoir que, justement, la situation actuelle, la crise actuelle euh, qui se produit partout sur la planète, ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus de jeunes personnes qui remettent en question la légitimité du système économique actuel, la légitimité des politiques actuelles. Donc, ça fait des gens qui, qui se questionnent de plus en plus, qui sont critiques et qui sont à la recherche d'alternatives, de gens qui ont réfléchi à ces questions-là et qui proposent des choses. Et donc, nous, on est confiants que, justement, que ce soit au Québec ou que ce soit ailleurs, euh, c'est le moment où l'opportunité est là d'aller chercher de plus de gens qui, qui cherchent des alternatives. Euh, on ne voit pas comment ça va rétrécir, mais plutôt au contraire, on, on perçoit que ça, ça ne peut que grossir. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, commentaires, questions? Non, j'ai là. Oh, oui. Um, but I'll pose my question in English. Um, um, I was glad to hear that you were building a campaign to um, against austerity and, and stagnation. You know, when you were talking about big corporations hoarding money in bank accounts and saying that we could reappropriate this power of investment for using it for other social needs. But I was wondering if um, if you had some more specific proposals about how this investment could be done throughout uh, public policies, for example, in the context of the ecological crisis, about, for example, public transportation or industrial reconversion of industries for more uh, social needs and ecological sustain sustainable. Um, because I've heard also in England that there was a campaign called uh, One Million Green Jobs yeah. in the past, and I was wondering if you had any links with that when you were putting your uh, campaign forward. Um, c'était juste pour traduire vite, vite. En fait, j'étais juste content d'entendre qu'ils mettaient l'emphase sur une critique de l'austérité et de la stagnation, le fait que les grandes corporations avaient, dans le fond, accumulé des liquidités dans leur compte bancaire sans nécessairement réutiliser à des fins d'investissement pour des besoins sociaux. Puis, euh, soutenir écologiquement, mais ce que je voulais savoir, c'était plus est-ce qu'il y avait eu des, euh, des propositions plus concrètes au-delà de grands principes généraux comme des meilleurs programmes sociaux et des meilleurs emplois. Euh, puis en quoi ça peut peut-être s'inspirer d'une campagne que j'avais eu écho, mais dont je connais peu les détails, qui s'appelait euh, « Un million d'emplois écologiques euh, », donc dans le contexte où il y a tout le défi de la transition écologique de l'économie. Well, we did actually work with a million green jobs a little bit during the Jara March, because we used quite a lot of their research to argue for how the government could create these jobs and where it would be socially useful for them to do so. So, um, you know, we would be supportive of the ideas that they raise, but we think, you know, we could go further than a lot of those as well. Uh, for a start, there's two and a half million people out of work in Britain. Um, so it's a million young people, two and a half million in total. So um, we would argue that, for example, mass house building programs would be needed at the moment. There's a housing crisis, like I said earlier. Uh, investment in programs for better public transport in general um, will be something we'd be supportive of. Green jobs, um, like you said. Um, and in general, I think big social programs for improving people's lives, investment in education, investment uh, in decent uh, public spaces, all of the kind of things which uh, ordinary people want. Uh, but we also argue that a, a sort of democratic plan would need to be decided for where investment would happen. So it's not something that would be decided from the top by an organisation, a socialist organisation or whatever, but that, that would be something which a new, um, a transformed society would decide for itself in a sense at the time um, through its democratic um, <rire> ça, ça va être la partie la plus difficile, donc euh, j'ai utilisé tous mes pouvoirs euh, euh, Jedi à ma disposition. Donc, euh, d'abord, on, on a été, tu as mentionné cette campagne-là, un million d'emplois de, de, verts. On a été derrière, cette, pas derrière, mais on a, on a soutenu euh, partiellement là, cette campagne-là, c'est-à-dire qu'on l'a appuyée, etc. Mais des fois, on trouve que justement, parfois, ces campagnes-là sont peut-être, justement, ne vont pas assez loin. C'est-à-dire qu'on les appuie totalement, puis on les, on, on les soutient, mais aussi on apporte une, en quelque sorte des fois des critiques. On dit, ben oui, mais il y a 2 millions et demi de gens sans emploi, ou des emplois très précaires, etc., en Angleterre. Donc, le problème social est encore plus grave que qu'est-ce qu'un million d'emplois de, verts pourrait peut-être envisager, quoique c'est un bon, un bon point de départ. 
Euh, donc, nous, on, on, on regarde aussi d'autres euh, campagnes qui se passent et on les appuie aussi, par exemple, une campagne euh, massive de, de construction d'habitations, de, euh, peut-être des habitations justement écologiques ou des habitations à, à, abordables euh, pour la masse de gens qui, qui ne peut, trouvent pas d'endroit de, de, où vivre, etc. Donc, on appuie ça aussi. Euh, on est à la recherche constamment de faire des, des, des alliances, des coalitions avec des groupes qui ont des comment dire, des projets super intéressants qu'on qu veut appuyer, mais où on se garde le droit aussi de, 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 de les regarder et de dire, ben, dans, il faudrait peut-être avoir une perspective plus globale et les coordonner ces projets-là derrière une idéologie, justement, qui, qui soutiendrait euh, un, un, un changement vraiment global de, sur tous ces points, que ce soit l'environnement, la société, le logement, l'emploi, etc. Donc, on essaie de, de, de tisser tous les fils ensemble et évidemment, on, essaie, on voudrait que ce soit de façon démocratique et euh, par la base, mais aussi on, on amène la critique que dans la situation actuelle aussi avec les gouvernements qu'on a présentement et le système économique dans lequel on vit, euh, pour vraiment obtenir ce genre de changement-là qui tiendrait ensemble tous ces différents, euh, différentes revendications et les mettre en pratique, vraiment forcer les politiciens et, les, et, et, et le, la finance, etc., à, à, à en, mettre en pratique ces, ces politiques-là, ces changements-là, ça prendrait littéralement une autre sorte de société. Donc, euh, nous, on, on travaille aussi à, à présenter l'idée que, que, que dans les, les, dans les euh, paramètres actuels, c'est presque impossible d'imaginer qu'ils vont, ils vont appuyer l'ensemble de ces projets-là. Oui, euh, moi j'avais une question. Euh, je voudrais savoir, euh, vous avez dit que ça fait 15 ans à peu près que l'organisation est, euh, est, est, est active. Je voudrais savoir si vous avez euh, gardé contact avec les premiers fondateurs ou les premiers membres des étudiants socialistes. Puis si, mettons, si aussi il, il y a un réseau qui s'est créé avec ces gens-là qui sont peut-être déjà dans des, euh, euh, dans des jobs à temps plein ou dans, ou dans des endroits de la sphère politique ou économique ou autre, où justement ils peuvent peut-être donner un coup de pouce. Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, je voudrais savoir si, mettons, il y a un lien entre, direct, entre euh, le recrutement des nouveaux membres et, mettons, euh, les gens qui sont déjà, euh, qui ont déjà gradué, mais qui font peut-être encore partie d'étudiants socialistes. So, there's a, a two-fold question. The first part is, um, it's been around for about 15 years. Have the people that have been through, that have been stayed, you know, on the left and, and within, the, that went through socialist uh, student movement, have they uh, gone on to have, a, well, obviously they must have gone on, uh, but the various careers, various jobs in politics or otherwise, and have there been a kind of a tradition or, or a, a keeping in contact with alumni in a certain sense that are now able in a position to help socialist, like are there links that have stayed beyond the, the passage of certain people that were there at the beginning, are they now in different positions and, and uh, has that changed something in how socialist student works that now there's a certain tradition, there's a certain solidarity between the old and the new and has, how has that in turn maybe changed the dynamic of recruiting new members um, within having people that have been there for a certain time and, and uh, the ability to, to point to the solidarity that's, that could in, in eventually will be intergenerational, in a sense. Yeah, well, lots of people who were in social students have stayed involved in the movement in various capacities. Um, for example, lots of members of the Socialist Party now, so they participate in that way. Others have gone on to be trade unionists and so on. Uh, not everyone, but um, Donc, yeah, beaucoup, most members Beaucoup sont restés actifs politiquement, c'est-à-dire qu'ils étaient membres du Parti, sont restés membres du Parti Socialiste, par exemple. Euh, D'autres ont continué des carrières dans, dans le monde ouvrier, etc., sont devenus euh, des, des syndicalistes, etc. Donc, pas, évidemment, pas tout le monde. Il y a des gens qu avec qui on a perdu contact, mais c'est sûr que certaines personnes continuent de nous appuyer et ça nous aide, et, évidemment, d'avoir des, des gens qui, qui ont continué leur lutte en dehors euh, purement du mouvement euh, étudiant. And uh, in general, we are happy to have help from people who are more experienced in the movement in building socialist students groups. And we do receive quite a lot of support from other, you know, from older activists and so on who perhaps aren't actually students at the moment, but who help build up the groups and so on. So we always welcome that. 
Donc, puis aussi d'un point de vue de, de recrutement ou de, de mobilisation d'une nouvelle génération, mais c'est sûr que chaque fois qu'il y a des anciens qui veulent nous donner justement leur avis sur comment ils ont fait, eux, pour monter, par exemple, un, un, un groupe à tel endroit, etc., bien, on est toujours heureux d'avoir leurs aides, leurs opinions, leur, leur point de vue, leur soutien, etc., parce que ça aide, nous, la nouvelle génération, de bien, savoir qu'on euh, ne fera pas les mêmes erreurs, on va faire les choses comme il faut, on va apprendre de leurs bons coups, puis de notre côté, bien, ça, ça, ça nous rend d'autant plus fort parce que euh, on, on, sait, on sait comment organiser de façon plus efficace euh, avec leur aide. Euh, D'autres commentaires ou questions? Abraham. Abraham? Oh. <rire> Alors, depuis qu'il y a des liens maintenant qui sont euh, internationaux entre les étudiants socialistes, et peut-être euh, le mouvement en Angleterre est avec des liens dans les autres pays européens, est-ce qu'il y a une possibilité, une perspective de, des actions euh, en commun euh, qu'on peut poursuivre euh, en général? Euh, pour des, pour des questions qui, qui, qui concernent tout le monde ensemble, euh, comme des gratuités scolaires et euh, l'austérité, euh, le chômage des jeunes, euh, plein de choses comme ça. Uh, so, the question is, um, considering that, uh, you know, these international links are now being established, uh, and perhaps uh, taking into consideration that uh, uh, Um, social students in England, you know, has has links with um, with other such formations in uh, in the European countries. Um, is there the possibility or the probability that uh, that we could have international actions uh, around the uh, common issues that concern us, uh, like uh, like tuition fee, uh, um, austerity, and uh, youth unemployment? Quickly. <laughs> um. Well, yeah, we do have international links, particularly with uh, other young people in Europe. And we have talked about trying to organise some joint actions with them. So, for example, around some of the big summits that happen at the EU um, headquarters in, in Brussels and so on. And previously, the Socialist Students Group did organise a, a protest um, at uh, Brussels This is quite a long time ago now, it's before my time, but uh, that was organised internationally, so people came from all over. Donc, on, on l'espère. Il y en a eu déjà dans le passé, par exemple, euh, par rapport à l'Union européenne, euh, à Bruxelles, euh, il y a des, des, des sommets où on a, on a organisé des actions conjointes. On continue à garder nos liens de, de solidarité. On espère que dans l'avenir, euh, il va en avoir d'autres occasions. Puis, il y a rien, il y a rien actuellement, il n'y a rien qui empêcherait justement, euh, au, au contraire, on dirait que c'est plus probable, parce que la question peut-être la probabilité, mais c'est c'est peut-être d'autant plus probable que les connexions sont, sont faites et donc on peut espérer, elle est, comme elle dit, elle espère que, que ça va se faire. And I think that, particularly in Southern Europe, there's a growing <coughs> internationalisation of protests already. Um, so, for example, the, the Indignados movement spread across different Southern European countries very quickly. And uh, there was also, in terms of the workers' movement, there was a, a general strike on November the 14th last year donc dans le sud de l'Europe euh, en ce moment justement on voit qu'il y a une internationalisation euh, et des actions en solidarité avec euh, par exemple les indignés en, en Espagne etc et ailleurs on voit qu'il y a des gens qui viennent de d'autres pays qui viennent en soutien etc qui a une conscience disons plus internationaliste un peu qui se développe et euh, nous, on trouve ça comme un développement très positif. Là. Il y a des grèves générales qui ont été appelées, qui ont été respectées, etc. Donc, euh, on, on souhaite que ces genres d'actions-là continuent et on veut participer à, à ce genre de, de choses. And we hope to build on those kinds of links and to develop further international protests and movements of young people and students. Donc, on espère qu'à partir justement de ces mouvements-là qui se produisent en ce moment, on va continuer à développer, à tisser ces liens-là internationaux-là. Et on est très motivé à, à, à justement participer, à réfléchir et à agir dans, dans ces contextes-là, euh, dans les mouvements sociaux qui sont en train de se développer, qui sont très intéressants. Et euh, on, on espère pouvoir participer euh, en tant qu'étudiant socialiste.
D'autres formations, d'autres questions Non Ben parfait. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je remercie les étudiants socialistes, je remercie nos conférenciers, nos traducteurs. Je remercie aussi le, 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 le caméraman jusqu'ici. Euh,